السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أن بل سخودر سخودر إهلاء الله تعالى إن دولها تل نمك نري سودن إهلاء تاريخ رأي نمدي قال تل نام سندي تريكر سودن إهلاء إن دا كورونا COVID-19 என்ற வைரஸ் மிகப்பெரியோரு சோதனையாக அமைந்திருக்கிறது உலகத்தின் பல இடங்களிலும் எல்லா நிறுவனங்களிலும் விடுமுறை வழங்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த சோதனை மிக கடுமையாக ஆகிவிட்டது அல்லாஹுதான் இதை இலகுபடுத்தி இந்த நோயிலிருந்து எல்லோரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த சோதனையை நம்மை விட்டும் போக்க வேண்டும் இந்த தொடரிலே பாடசாலைகள் பள்ளிக்கூடங்கள் மதரசாக்கள் அனைத்துமே விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகள் எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் எந்த நேரமும் விளையாட்டும் ஃபோனிலே ஐபேடிலே டிவியிலே கம்ப்யூட்டரிலே நேரத்தை கழிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் பெற்றோர் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பராமரிப்பாளர்கள் மெய்ப்பாளர்கள் உங்களுடைய பராமரிப்பை பற்றி மறுமையிலே நீங்கள் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் மனைவி கணவனுடைய வீட்டை பராமரிக்க வேண்டியவள் கணவன் தன்னுடைய குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டியவன் அதை பற்றி மறுமையிலே அவன் விசாரிக்கப்படுவான் என்று நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன ஹதீஸை அதிகம் அதிகம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நேரங்கள் வீணாக்கப்படாமலும் பிள்ளைகளுடைய கல்வி மற்றும் மார்க்கம் தொடர்பான விஷயங்கள் வீணாக்கப்படாமலும் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோருக்கு இருக்கிறது எனவே இந்த விடுமுறை காலத்தை சிறப்பான முறையில் பயனுள்ளதாக கழிப்பதற்காக வேண்டி திட்டங்களை தீட்டிக்கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு குடும்ப தலைவருக்கும் தலைவிக்கும் இருக்கிறது இதை நாம் கேலஸாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மிக கவனமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும் நிர்வாகத்துறை சார்ந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் இஃப் யூ ஃபெயில் டு பிளான் யூ பிளான் டு ஃபெயில் நீ திட்டமிட தவறினால் நீ தோல்விக்கு திட்டமிடுகிறாய் என்பது அர்த்தமாகும் என்று சொல்வார்கள் பள்ளிக்கூடங்களிலே பாடசாலைகளிலே நீண்ட விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகளை அவர்களுடைய போக்கிலே விட்டோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் விளையாடுவதிலும் வீணாக நேரங்களை கழிப்பதிலும் தான் ஈடுபடுவார்கள் இதுதான் அவர்களுடைய சுபாவமாகும் நாம் தான் சரியான முறையில் திட்டமிட்டு அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் எனவே அன்புள்ள பெற்றோர்களே சகோதர சகோதரிகளே இந்த விடுமுறை காலத்திலே குறிப்பாக நோய் இல் இந்த வைரஸ் பரவாமல் இருப்பதற்காக அரசாங்கங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை சரியான முறையிலே வளர்ப்பதற்கும் நம்முடைய வீடுகளை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்வதற்கும் நாம் சில திட்டங்களை தீட்டிக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அந்த வகையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உங்களுடைய வீட்டில் ஒரு நேர சூசியை டைம் டேபிளை நீங்கள் தயாரித்து கொள்ளுங்கள் அந்த டைம் டேபிள் காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழும்ப வேண்டும் இரவு எத்தனை மணிக்கு தூங்க செல்ல வேண்டும் என்பது வரையில் ஒவ்வொன்றாக தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக அந்த டைம் டேபிள் அமையட்டும் குறிப்பாக அந்த டைம் டேபிளிலே உரிய நேரத்திற்கு ஜமாத்தோடு தொழுவது என்ற ஒன்றை நுழைத்து கொள்ளுங்கள் பள்ளிவாசல்களுக்கும் ஜமாத்தோடு தொழுவதற்கு வர வேண்டாம் என்று வழிகாட்டல்கள் பல நாடுகளிலே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன வீடுகளிலே தொழுகிற போது நீங்கள் ஜமாத்தோடு தொழுது கொள்ளலாம் கணவன் மனைவி மட்டுமென்றால் இரண்டு பேரும் ஜமாத்தாக தொழுவதற்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி இருக்கிறது கணவன் முன்னாள் நிற்க மனைவி 
பின்னால் நின்று தொழ வேண்டும் கணவன் பிள்ளைகளோடு தொழுகிற போது மனைவி பிள்ளைகளோடு தொழுகிற போது ஆண் பிள்ளை ஒன்றும் பெண் பிள்ளைகளும் மனைவியும் இருந்தால் ஆண் மகனை வலது பக்கத்திலே நிறுத்தி கொண்டு பெண்களை பின்வரிசையிலே நிறுத்தலாம் ஆண் பிள்ளைகள் இரண்டு பேரோ மூன்று பேரோ இருந்தால் அவர்களை தனக்கு பின்னால் உள்ள சஃபிலே நிறுத்திவிட்டு பெண்களை அதற்கு அடுத்த சஃபிலே நிறுத்துவதுதான் நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய வழிமுறையாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் தொழுகை பற்றிய ஞானம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் ஆண் குழந்தைகள் அவர்களுக்கும் இமாமச் செய்கிற பயிற்சியை நீங்கள் வழங்குவதற்கு இது ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமாகும் அவர்கள் பாடமாக்கிய சூறாக்களை மீட்டுவதற்கும் ஹாஃபில்களாக இருந்தால் அவர்கள் மரணம் செய்த குரானை மீட்டுவதற்கும் இது ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமாகும் எனவே வீடுகளிலே ஜமாத்தோடு தொழுது கொள்ளுங்கள் அது மிகவும் சிறந்ததாகும் தொழுது முடிந்தவுடன் குடும்பத்தோடு உட்கார்ந்து சில மார்க்க விஷயங்களை பேசுவதற்குரிய சந்தர்ப்பமாக நீங்கள் அதை ஆக்கி கொள்வது உங்களுடைய வீட்டை அல்லாஹுக்கு விருப்பமான வீடாக ஆக்குவதற்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் மார்க்கம் பற்றிய அறிவை வளர்ப்பதற்கும் ஓர் அருமையான வாய்ப்பாக அது அமையும் அதே போன்று உங்களுடைய டைம் டேபிளிலே அல் குரான் ஓதுவதற்கென்று ஒரு நேரத்தை உருவாக்குங்கள் நீங்கள் குரானை சிறப்பாக ஓதக்கூடிய ஒருவராக இருந்தால் தஜ்வீத் அறிவுள்ள ஒருவராக இருந்தால் மனைவி பிள்ளைகளை ஓத சொல்லி அவர்களுடைய கராத்தை திருத்துங்கள் அவர்களுக்கு தஜ்வீத் சட்டங்களை கற்றுக் கொடுங்கள் நிறைய வீடுகளிலே பிள்ளைகள் குர்வான் ஓதுவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தஜ்வீத் தெரியாமல் இருக்கும் அல்லது உங்களுடைய வீட்டில் யாராவது ஒருவர் மௌலவியாவாக மௌலவியாக இருக்கலாம் அல்லது தஜ்வீதை கற்ற ஒருவராக இருக்கலாம் குடும்பத்தோடு உட்கார்ந்து தஜ்வீதை கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை ஆக்கி கொள்ளுங்கள் அதே போன்று அல் குர்ஆானை மனநம் செய்வதற்கும் இது ஓர் அருமையான சந்தர்ப்பமாகும் சின்ன குழந்தைகள்தான் அல் குர்ஆானை மனநம் செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் கிடையாது பெரியவர்களும் குர்ஆானை மனநம் செய்கிற போது அவர்கள் மறுமையிலே உயர்ந்த அந்தஸ்துக்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே எல்லோரும் குரானை மனநம் செய்ய முயற்சியுங்கள் முடியுமான அளவு சூறாக்களை மனநம் செய்வதற்கு இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாகும் பிள்ளைகள் மத்தியிலே போட்டியை உருவாக்குங்கள் அவர்கள் குர்ஆானை மனப்பாடம் செய்வதற்கான ஒரு போட்டி நிகழ்ச்சியை அவர்கள் மத்தியிலே நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்கள் அதுவும் மிக பறக்கத்தானதும் ஹைரானதும் ஆகும் அதே போல அன்புள்ள சகோதரர்களே உங்களுடைய குடும்பங்களோடு உட்கார்ந்து குடும்பம் என்று சொல்கிற போது கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லோரும் உட்கார்ந்து சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக கலந்துரையாடுங்கள் உங்கள் மத்தியிலே அன்பும் நேசமும் அதிகரிக்கும் குடும்பம் சந்தோஷமாக செல்வதற்கு அது ஒரு வழியாக அமையும் அதே நேரத்திலே குழந்தைகள் அதிக நேரங்களை டிவிகளிலே ஃபோன்களிலே ஐபேட் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் போன்றவற்றிலே கழிக்க விடாமல் சரியான முறையிலே வழி நடத்துங்கள் அதற்காக அவர்களை முற்றுமுழுதாக அதிலிருந்து தடுத்து விடுங்கள் என்பதும் அர்த்தமல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு கூடியது ஒரு மணி நேரம் அவர்கள் அதை பயன்படுத்துவதால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர்கள் எந்த நேரமும் அதிலே உட்காருவதற்கு விட்டுவிடாதீர்கள் அதே போன்று வீட்டிலே அதிகமாக கணவனும் மனைவியும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை போது உருவாகி இருக்கிறது உங்கள் மத்தியிலே உள்ள உறவுகள் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கட்டும் நீங்கள் மனம் விட்டு பேசுங்கள் ரெண்டு இரண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருங்கள் நீங்கள் அதிகமாக சண்டை செய்து கொள்வது அல்லது தேவையில்லாத விஷயங்களை உங்கள் மத்தியிலே நீங்கள் பரிமாறி கொள்வது உங்களுடைய குழந்தைகளின் எதிர்காலங்களை பாதிக்கும் என்பதையும் கவனத்திலே கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் நிறைய துவா செய்யுங்கள் முக்கியமான துவாக்களை மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் மனநம் செய்யுமாறு பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுங்கள் சந்தர்ப்ப துவாக்களை ஓதி வாருங்கள் இந்த நோயிலிருந்து அல்லாஹுடம் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் சோதனைகளில் அல்லாஹு தால பொறுமையோடு இருப்பதற்கு அல்லாஹுடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் வீட்டை ஒரு சந்தோஷமான வீடாக ஆக்குவதற்கு நாம் எல்லோரும் முயற்சிவோம் இந்த விடுமுறையை நல்ல முறையில் கழிப்போம் 
அதற்கு அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகா